এডিটিউ বিডি ডট কমে আপনাদের স্বাগত আমি ফাগুন ধর আজকে আপনাদের সাথে উচ্চ মাধ্যমিক অর্থনীতি প্রথম পর্যায়ের ষষ্ঠ অধ্যায় অর্থাৎ মূলধনের পরবর্তী বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব বিগত ক্লাসে আমি আপনাদের সাথে মূলধন কাকে বলে বা মূলধনের ডেফিনেশন মূলধনের প্রকারভেদ মূলধনের বৈশিষ্ট্য এবং মূলধনের গতিশীলতা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমাদের শুরুটা হবে হচ্ছে সাপ্লাই অফ ক্যাপিটাল বা মূলধনের যোগান নিয়ে যখনই মূলধনের বিষয়টা আসে তখনই আমাদের একটা কমন কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আমরা মূলধনটা কিভাবে দিব আমরা যে একটা বিজনেস স্টার্ট করব সেটার জন্য আমাদের যে মূলধনটা দিব সেটা কোথা থেকে আসবে সো এটাকে যখন আমরা ক্যাটাগোরাইজ করতে যাই তখন অর্থনীতিবিদরা সাধারণত দুটো ভাগে ক্যাটাগোরাইজ করে একটা হচ্ছে আপনার অভ্যন্তরীণ উৎস আর একটা হচ্ছে আপনার বৈদেশিক উৎস তো অভ্যন্তরীণ উৎস হচ্ছে যখনই আপনার মূলধনের যে যোগানটা হবে সেটা দেশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সোর্স থেকে আমরা নিয়ে থাকব তো এটা বেসিক্যালি কি হতে পারে সেটা হচ্ছে যে কয়েকটা উৎস আছে আমি বলি ব্যক্তিগত সঞ্চয় ব্যক্তিগত সঞ্চয় হচ্ছে আপনি চাকরি করছেন বা ব্যবসা করছেন আপনি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ইনকাম করছেন আর সে অর্থের পুরো অংশটা কিন্তু আপনি কনজিউম বা ভোগ ব্যয় করছেন না একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ হচ্ছে আপনি সেভ করছেন তো সেভ করবেন আপনি কোথায় বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক বা বিভিন্ন ধরনের যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো আছে এইসব জায়গায় সো এইসব জায়গায় সেভ করার অর্থ হচ্ছে তারা আপনাকে এই এই যে জমাকৃত অর্থ তার পরিবর্তে অল্প কিছু সুদ বা ইন্টারেস্ট আপনাকে দিবে সো আপনি যখন ব্যাংকে টাকা জমা রাখবেন সো ব্যাংক করবে কি সে টাকাগুলো বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বা বিভিন্ন ধরনের যে লাভজনক ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডগুলো আছে এইসব জায়গায় তারা বিনিয়োগ করবে সো আলটিমেটলি আমরা কি অভ্যন্তরীণ উৎস একটা পেয়ে গেলাম যে আপনার যে ব্যক্তিগত সঞ্চয়টা আছে সেটা ব্যাংকে যাবে ব্যাংক সেটা বিভিন্ন জায়গায় বিনিয়োগ করবে এরপর আমরা বলতে পারি হচ্ছে রাজস্ব আয় সো আপনি যখনই টাকা ইনকাম করবেন প্রতি বছর তার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ আপনার থেকে সরকারকে অ্যাজ এ ট্যাক্স বা ব্যাট হিসেবে দিতে হচ্ছে সেটা আপনার ইনকামের অংশ হতে পারে অথবা হচ্ছে যেমন আপনি অনেকে হচ্ছে দেশের বাইরে থেকে বিভিন্ন ধরনের পণ্য দ্রব্য এখানে আমদানি করে নিয়ে আসে তো সে আমদানিকৃত যে দ্রব্যটা সেটার উপর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যাট আপনার থেকে গভর্নমেন্টকে বা সরকারকে দিতে হচ্ছে সো প্রতি বছর সরকার যে বাজেটটা প্রণয়ন করে তার একটা বিশাল অংশই আসে হচ্ছে আপনার রাজস্ব আয় থেকে তো আপ আপনি একটা দেশের মানুষ যত বেশি রাজস্ব আয় রাজস্ব দিবে অর্থাৎ যত বেশি ট্যাক্স বা ব্যাট দিবে ওই দেশের মানে সরকার বাজেট প্রণয়ন করতে তার তত বেশি সুবিধা হবে সে তত বেশি বড় বাজেট প্রণয়ন করতে পারবে বড় বাজেট প্রণয়ন করা আলটিমেটলি লাভ যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনি হচ্ছে সরকার হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের যে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডগুলো আছে বা যে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডগুলো আছে সেগুলোতে সরকার বেশি বেশি বিনিয়োগ করতে পারবে সো এইটা গেল আরেকটা এরপর আসে হচ্ছে আপনার অতিরিক্ত করধার্য যেমন অনেক সময় দেখা যায় কি যেমন বাংলাদেশে পদ্মা সেতুটা সম্পূর্ণ নিজ শর্থায়নও হচ্ছে সো আমাদের মতো একটা উন্নয়নশীল দেশের এত বড় একটা প্রজেক্ট সম্পূর্ণ নিজ শর্থায়নও করাটা একটু টাফ হয়ে যায় তো সরকার যেটা করে প্রতি বছর দেখা যায় কি বাজেট প্রণয়নের সময় কিছু কিছু দ্রব্যের উপর সরকার অতিরিক্ত পরিমাণ ট্যাক্স বা ব্যাট বসিয়ে দেয় যেমন হচ্ছে আপনার আমদানিকৃত গাড়ি অথবা হচ্ছে যে ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলো আছে এগুলো অথবা হচ্ছে আপনার লিকার বা কনজিউমেবল যে দ্রব্যগুলো আপনি সচরাচর আপনি যে যে সব জায়গায় বিক্রয় করতে পারবেন না এই ধরনের কিছু কনজিউমেবল গুডসের উপর সরকার দেখা যায় অনেক সময় অতিরিক্ত পরিমাণে ট্যাক্স বা ভ্যাট বসাচ্ছে সো ওই যে অতিরিক্ত বসানোর কারণে যে এক্সট্রা ইনকামটা আসছে সেটা সরকার মূলধন হিসেবে ব্যবহার করে থাকবে এছাড়াও আরেকটা সোর্স থাকতে পারে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন বিভিন্ন ধরনের যে প্রাইভেট ব্যাংকগুলো আছে বা বিভিন্ন ধরনের যে এনজিও বা অনেক সময় দেখা যায় অনেক বড় বড় ব্যবসায়ীরাও বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক বা সরকারের বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্টে বিনিয়োগ করে থাকে সো এরাও হচ্ছে আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং এদের থেকে যে সরকার যে অর্থটা পায় সেটাকেও মূলধন হিসেবে ইউজ করে থাকে এটা গেল হচ্ছে আমাদের অভ্যন্তরীণ উৎস এরপর আসে হচ্ছে আমাদের বৈদেশিক উৎস বৈদেশিক উৎস অর্থাৎ হচ্ছে যখনই আমরা আমাদের দেশের কোনো একটা প্রজেক্টে সরকার দেশের কোনো একটা উন্নয়নমূলক বা লাভজনক ব্যবসায়িক প্রজেক্টে বাইরে থেকে অর্থ নিচ্ছে যেমন বাংলা যেমন বাইরের দেশে বিভিন্ন ধরনের বা কিছু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আছে যেমন হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড বা আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ইউনাইটেড নেশনস তারপরে জাইকা এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান আছে যারা অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ যে সব জায়গায় হচ্ছে আপনার মূলধনের স্বল্পতার কারণে আপনি বিনিয়োগ করতে পারছে না যার কারণে বিনিয়োগের অভাবের কারণে ওই সব দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে না এইসব জায়গায় তারা 
খুবই স্বল্প সুদে বা অনেক সময় দেখা যায় চড়া সুদে তারা যেমন সফট লোন বা হার্ড লোন এভাবে করে তারা অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে এছাড়াও অনেক সময় गवर्नमेंट টু गवर्नमेंट ডিলের মাধ্যমে আমেরিকান गवर्नमेंट বা জাপানিজ বা চাইনিজ বা ইন্ডিয়ান गवर्नमेंट সরাসরি ভাবেই দেখা যায় কি বাংলাদেশে বা অন্যান্য যে কোনো লিজ ডেভেলপড বা ডেভেলপিং কান্ট্রিগুলোর মধ্যে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে সো আলটিমেটলি এইভাবে করা হচ্ছে তারা টাকা পায় এছাড়া আরেকটা যেটা হতে পারে যেটা আমি আগের ক্লাসে বলেছিলাম সেটা হচ্ছে এফডিআই বা ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্টে যেটা হয় সেটা হচ্ছে বাইরের যে বড় বড় কোম্পানিগুলো আছে উন্নত রাষ্ট্রের তারা তাদের যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ তারা বিভিন্ন দেশে বা লিজ ডেভেলপড কান্ট্রিগুলো বা ডেভেলপিং কান্ট্রিগুলোর মধ্যে তারা বিনিয়োগ করে থাকে তার কারণ হচ্ছে ওই সব দেশ উন্নত হওয়ার কারণে তাদের শ্রমিকদের যে যে তাদের যে শ্রমিকদের যে মজুরিটা সেটা অনেক বেশি হয়ে থাকে সো তারা এত বেশি মজুরিতে তারা তাদের প্রোডাকশানটা পরিচালনা করাটা তাদের জন্য একটু টাফ হয়ে যায় তারা যেই কাজটা করে তাদের যে ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটগুলো আছে সেগুলোকে তারা ওখান থেকে এই লিজ ডেভেলপড বা ডেভেলপিং কান্ট্রিগুলোর মধ্যে স্থানান্তর করে সো এইসব দেশের মধ্যে হচ্ছে আপনার বেকারত্বটা বেশি থাকার কারণে শ্রমিকদেরকে খুবই অল্প বেতনে হচ্ছে তারা কাজ করাতে পারছে সো আলটিমেটলি তাদের প্রোডাকশান কস্টটাও কম থাকে এবং এর সুবাদে হচ্ছে দেশে একটা বিশাল পরিমাণ বিনিয়োগ আসে আর আলটিমেটলি দেশের বেকার সমস্যা বা অন্যান্য সমস্যারও কিছুটা সমাধান হয় সো এভাবে হচ্ছে আমরা আমাদের যে সাপ্লাই অফ ক্যাপিটাল বা মূলধনের যোগানটা আছে করি যেটা হচ্ছে আন্তর্জাত অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উৎসের মাধ্যমে এরপর আমাদের যেটা আসে সেটা হচ্ছে মূলধন গঠন মূলধন গঠন বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে আমাদের উৎপাদন কার্য বৃদ্ধি করার জন্য যেসব কাঁচামাল বা শ্রমিক বা বিদ্যুৎ কলকারখানার যন্ত্রপাতি এগুলো আমরা ব্যবহার করি সেগুলোর পরিমাণ বা গঠন প্রক্রিয়া বৃদ্ধির জন্য যে 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 প্রক্রিয়া আমরা এটা বৃদ্ধি করে থাকি সেটাকে বলা হয় হচ্ছে মূলধন গঠন কারণ উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত যে শ্রমিক বা কাঁচামাল যেগুলো আছে সব বা বিদ্যুৎ এগুলো সবগুলোকে আমরা মূলধনের অন্তর্গত করছি সো মূলধন গঠন বলতে উৎপাদন কার্য বৃদ্ধি করার জন্য এইসব দ্রব্যের বা এইসব যে এলিমেন্টগুলো আছে উপাদানগুলো আছে সেগুলোর পরিমাণ বৃদ্ধি করাকেই বোঝায় মূলধন গঠনটাকে আপনি নির্ণয় করতে পারবেন যেমন আমি আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিই সেটা হচ্ছে ধরেন একটা সময় হচ্ছে টি টি সময়ে আমাদের যে মূলধনের পরিমাণ সেটা হচ্ছে কে টি পরিমাণ আর যে টি প্লাস ওয়ান সময়ে আমাদের মূলধনের পরিমাণ হচ্ছে কে টি প্লাস ওয়ান তো এখন এটা হচ্ছে টি আর এটা হচ্ছে টি প্লাস ওয়ান সো আমাদের এখন কি পরিমাণ মূলধন গঠন হলো সেটা আমরা বের করতে পার বের করব হচ্ছে মূলধন গঠন এখানে হবে আপনার কে টি প্লাস ওয়ান মাইনাস কে টি সো পরবর্তী পরবর্তী বছরের যে মূলধনটা সেটা থেকে আমরা আগের বছরের মূলধনটা বিয়োগ করে দিলে আমাদের মূলধন গঠনের প্র কী পরিমাণ মূলধন গঠন হয়েছে সেটা আমরা জানতে পারবো যদি আমি আপনাদেরকে আরেকটু ক্লিয়ার করে বলি সেটা হচ্ছে ধরেন বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশের দু সালের মূলধনের পরিমাণ ছিল দু সালের মূলধনের পরিমাণ ছিল আট কোটি টাকা আর দু সালের মূলধন হচ্ছে বা দু সালের মূলধন হচ্ছে দশ হাজার কোটি টাকা এখন মূলধন গঠন করতে গিয়ে যে প্রক্রিয়াটা আছে এই প্রক্রিয়াটার মধ্যে দেখা যায় কি কিছু পরিমাণ লস হচ্ছে যেটাকে আমরা বলি মূলধনের অবচয় বা প্রক্রিয়াগত বা তৈরি তৈরি করার যে প্রক্রিয়াটা এর মধ্যে গিয়ে আমাদের কিছু মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে বা পুরাতন মূলধনগুলোকে রিপেয়ার করতে গেলে আমাদের কিছু এক্সট্রা পরিমাণ টাকা লাগে সো আমরা ধরে নিই যে 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 মূলধনের যে অবচয়টা আছে অবচয় ব্যয় হচ্ছে পাঁচশো কোটি টাকা ঠিক আছে তাহলে আমাদের যে মূলধনের পরিমাণটা সেটা কত তাহলে সেটা হচ্ছে আমি নিচে আচ্ছা এখানে ক্যালকুলেশনটা করি আমাদের যে মূলধন গঠনটা হলো ইকুয়ালস টু টেন থাউজেন্ড মাইনাস আমাদের দু হাজার সালের মূলধন হচ্ছে দশ হাজার আর দু হাজার সালের মূলধন হচ্ছে আট হাজার তো দশ হাজার মাইনাস আট হাজার এখন আমরা বলতে যাচ্ছি কি যে আমাদের এই মূলধন গঠনের প্রক্রিয়া অর্থাৎ আট হাজার থেকে দশ হাজার আসার সময় আমাদের কিছু এক্সট্রা খরচ হয়েছে যেটা হচ্ছে আমরা অবচয় বলছি অর্থাৎ হচ্ছে পাঁচশো সো এটাও তো আমাদের হচ্ছে একটা কষ্টের মধ্যে পড়ে তাহলে আমাদের এটাও মাইনাস 
जाए अर्थात दस हज़ार माइनस आठ हज़ार माइनस पाँच इज इक्ल्स टू एक हज़ार पाँच कोटी टाक सो एक बचरे बांगलेश मूलधन गठने परिमाण हे हज़ार एक हज़ार पाँच कोटी टाक सो ये हमें मूलधन गठन कर मूलधन गठन तीनटे विषय डिपेंड कर एक हमारे संचय सामर्थ्य संचय इच्छा और बनियोगे सुविधा संचय सामर्थ्य बोलते बुझी से आपनी एक निर्दिष्ट परिमाण टाक इनकाम कर से टाटा दिए अपनी आपनर भोग व्यय करार पर जो अपना एक्सट्रा किस टा थे थे से करबें से आनी सेफ करबें सो यटाई हे अपना संचय सामर्थ्य अर्थात आपनी जो जो बीस इनकाम करबें अर्थात अपन इनकाम कैपाबिलिटी इनकाम आयर सामर्थ्य जो बेसि तेनार संचय करार परिमाण बाढ़ अपनर जो इनकाम एम हो आनी दिने एने दिने खान हमनी अतरिक्त इनकाम करार को सूझ पा सो आल्टिमेटली अपन जो संचय करार जो प्रवणता से अर्थात अपनी संचय करते पर सो एखान आस हम संचय सामर्थ्य सो संचय सामर्थ्य हे धरें हम जरा जर शिक्षा शिक्षागत मान भलो जीवन जा जर शिक्षागत योग्यता जो बेसि ता हे तच्च वेतन वेतने चाकरी करते व्यवसा करते सो आल्टिमेटलि तर इनकाम अनेक बेसि हार कारण तर भोग करार पर तर एक विशाल परमाण अंश थे जाद्रित थे जाता ता संचय कर सो अपना शिक्षागत योग्यता जो बेसि अपन कारिगर दक्षता जो बेसि तय तेनार संचय सामर्थ्य बसि है एरपर आसे हे संचय इच्छा जो अनेक समय देखा जाए कि एम कि मानुष आज है जरा जा इनकाम कर तरह पुरोटाई खरच करते इच्छुक थे सो आपनी शुद्ध अतरिक्त इनकाम कर लेना अपन जे ओई से इनकाम कि सेव करबें से सेव करार मत जो मन मानसिकता मेन्टालिटी आपनर थकते हैं संचय इच्छा कैकटा विषय ऊपर डिपेंड कर पारिवारिक स्नेह ममता अपन जीवन जात्रार मान वनर जे दीर्घायु लाभ आशा जेमन हम एक जो एम देखी स्टैट जो एम जो एक देशर मानुष गड़े पंचाश बचर बसि बाचेना सो आपनी जो बेसिद नाई बाचन तीन बेसि टाक सेव कर आल्टिमेटली टाटा को क्या आसबें सो एक देश के मानुषे हे जो बेसि परमाण समय बेचे थके एवारेज वो देशर मानुष तेसि परमाण सेव करते चाहिए आपनर परिवार आपनर बंडिंग जो बेसि आनी चिंता करबें जनर परिवार जेहतु अपना बंडिंग अनेक बेसि अपना परिवार मानस आपने अनेक भलोबाशे तो अपनी आपनर परिवार मानुषे सूझ सुविधा तर भविष्य कथा चिंता कर अपनी सेव करार जो मेन्टालिटी आज है अपन मध्य क्रिएट हो एड़ाओ हम अनेक समय देखा जाए कि सरकार विभिन्न धरण प्रोजेक्टे अर्थायनर जो अपना सेंगसर उपरे एक विशाल परमाणे वैट बा टैक्स बसिए दीचे सो जदि सेंगसर उपर अनेक बेसि परमाण टैक्स बसे अर्थात अपना संचय सरकार जो अनेक बेसि कर बसिए दे करबी संचय करते इच्छुक हबें ना अपनी बरंच खरच कर फिलते ही खरच कर फिलते ही अपनी चेष्टा कर सो संचय जदि को टैक्स भैट ना थे थकले जो खूब नगण्य है तो हमें हे अपना संचय इच्छा जागे कारण यही संचयटाई अपनी परवर्ती बनियोगे व्यवहार करतेबेंटन आसे हे बनियोगे सुविधा जो आपनी कन्सटैंटलि टाक सेव कर चिंता कर आनी देखें जो बनियोगे को सुविधा नहीं अर्थात ये टाकाट अपनी सेव ही हमारे देशे बनियोग अवस्था भलो ना सो आल्टिमेटली अपनी टाकाट सेव कर रखले अपनी ओखान को रिटार्न पा तो अपनी तक चिंता करबें कि जेहेतु हमें रिट सेव कर रिटार्न पासीना बरंच टाकाट खरच कर फिली खरच कर लेकू आराम से जीवन जीवन निर्वाह करते पर सो बनियोगे सूझ सुविधा जो बेसि थक मानुष तेसि सेव कर चिंता भावना कर कारण से सेव कर ले टाटा से पर दिए बनियोग करते बनियोग से अनेक बेसि परमाण रिटार्न से पे थक सो ये जो हमारे मूलधन गठन एपर हम लास्ट जो जिन हे अनुन्नत और उन्नयनशील देशे जे मूलधन गठने जो समस्या है से सकेल माध्यम देखल तो अनुन्नत तो उन्नयनशील देशगुल सब चाहते बड़ो समस्या हे अधिक जनसंख्या एक देश धारण क्षमतार बहरे जो जनसंख्या हो जाए तक तो आल्टिमेटली कैकट प्रब्लेम क्रिएट है से प्रब्लेम क्रिएटा जो एखान शुरू करी जमन देखें सुशिक्षा खाते बनियोग सो अनेक बसिमाण जनसंख्या हवाते बनियोगे 
যথেষ্ট পরিমাণ স্কোপ থাকে না তার কারণ হচ্ছে দেশের যে রিসোর্সগুলো আছে যে সম্পদগুলো আছে সেগুলো অনেক বেশি পরিমাণে ব্যবহার হয় বেশি পরিমাণ ব্যবহৃত হওয়ার কারণে আলটিমেটলি আমরা বিনিয়োগ খুব একটা বেশি করতে পারছি না আর যেহেতু আমরা শিক্ষা খাতে ভালো বিনিয়োগ দিতে পারব না তাহলে আমাদের যে আলটিমেটলি যে লসটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের যে মানব সম্পদ যেটা হবে সেটা আমাদের দুর্বল হবে অর্থাৎ আমরা উন্নত মানব সম্পদ গঠন করতে পারব না অর্থাৎ দক্ষ যারা হচ্ছে অনেক হাই লেভেলের ওয়ার্ক কাজ করতে পারবে তাদেরকে আমরা তৈরি করতে পারব না তো দুর্বল মানব সম্পদ তৈরি করার আলটিমেটলি যে এবং মানব সম্পদ শুধুমাত্র কিন্তু কাজের বেসিসে আমরা মানব সম্পদকে ডিফাইন করি না মানব সম্পদটা হচ্ছে আপনার একটা দেশের মানুষের কাজ করার ক্ষমতা কাজ করার স্বাধীনতা বা তার স্বাস্থ্যগত যে ব্যাপার সেপারগুলো আছে উন্ন তার স্বাস্থ্যগতভাবে সে কতটা উন্নত সে কতটা পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করতে পারছে এসব বিষয়গুলো কিন্তু মানব সম্পদের সাথে খুব ডিপলি রিলেটেড সো শুধুমাত্র যে তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে আপনি কাজ করার জন্য দক্ষ বানালেন তাহলে কিন্তু মানব সম্পদ উন্নয়নটা হয় না তাদের যে অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলো আছে অন্য বস্ত্র বাসস্থান এই ধরনের যে বেসিক রাইটসগুলো আছে এগুলো সবগুলো যখন এক তার সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্টে থাকবে তখনই আমরা বলতে পারবো যে আমাদের একটা উন্নত মানব সম্পদ হয়েছে সো যেহেতু আমাদের সুশিক্ষা খাতে বা অন্যান্য খাতগুলোতে উন্ন ডেভেলপমেন্ট সেক্টরগুলোতে আমাদের বিনিয়োগের পরিমাণটা কম সে আমাদের মানব সম্পদটা দুর্বল তো দুর্বল মানব সম্পদ হওয়ার কারণে আমাদের উৎপাদন কার্য আমরা খুব বেশি এফিসিয়েন্ট না তার কারণ হচ্ছে যেহেতু আমাদের দেশের মানুষ তারা স্বাস্থ্যগতভাবে অন্যান্য যে কোনো সেক্টরে বা শিক্ষার দিক থেকে উন্নত রাষ্ট্রগুলোর তুলনায় অনেক বেশি দুর্বল তাই তারা উৎপাদন কাজে খুব একটা বেশি এফিসিয়েন্ট না তারা যেমন বাংলাদেশে এখনও পর্যন্ত আপনার টেকনোলজিতে তত বেশি অ্যাডভান্স হয়নি অর্থাৎ আমরা এখনও দেখা যায় কি আপনার খুব ভালো মানের কম্পিউটার তৈরি করতে পারছি না বা মোবাইল তৈরি করতে পারছি না এসব আমাদের বাইরে থেকে নিয়ে আসতে হয় সো এইসব যদি আমরা দেশে তৈরি করতে পারতাম তাহলে আমাদের দেশে একটা বিশাল পরিমাণ আইটি সেক্টর তৈরি হতো সো যেহেতু দুর্বল মানব সম্পদ তাই আমরা আইটি সেক্টরগুলোতে দেশের মানুষকে ঠিক মতো ট্রেন করতে পারছি না যার কারণে আমাদের উৎপাদনটা স্বল্প হচ্ছে সো উৎপাদন স্বল্প হওয়ার ফলে যেটা হচ্ছে আলটিমেটলি ওটা হচ্ছে আমাদের যে ইনকামটা আছে বা আইটা আছে সেটা কমে যাচ্ছে কারণ হচ্ছে যেহেতু আমাদের এখানে বিনিয়োগ করার মতো খুব বেশি সেক্টর নাই তার কারণ হচ্ছে দেখা যাচ্ছে কি দেশের মধ্যে শুধু পাট বস্ত্র পাট এবং বস্ত্র শিল্প বা ওষুধ শিল্পর উপরে দেশের পুরো অর্থনীতিটা দাঁড়িয়ে আছে এছাড়াও যে আরও অনেকগুলো সেক্টর আছে আইটি সেক্টর আছে মেডিকেল সেক্টর আছে এইসব সেক্টরে আমাদের কোনো বিনিয়োগই নেই সো বিনিয়োগ ওইসব সেক্টরে কোনো বিনিয়োগ না থাকার কারণে আমাদের আর এইসব সেক্টর যেগুলো বলেছে আমি হচ্ছে পাট শিল্প বস্ত্র শিল্প ওষুধ শিল্প এইসব শিল্পের মধ্যে আমাদের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তারা ওয়ার্কফোর্স নেওয়ার পরে তাদের ওয়ার্কফোর্স ধারণ ক্ষমতা বাইরে চলে গেলে তারা আর নিতে পারে না তার মানে হচ্ছে একটা দেশের বিশাল অংশ হচ্ছে বেকারত্বে ভোগে সো আলটিমেটলি আমাদের যে মাথা পিছু আইটা আছে সেটা কমে যাচ্ছে এবং আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে অন অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো সেটা হচ্ছে ভোগ প্রবণতাটা অতিরিক্ত বেশি যেহেতু এখানে বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধা খুবই কম সো আলটিমেটলি মানুষ মানুষের মধ্যে যে সঞ্চয়ের ইচ্ছাটা আছে সেটা জাগে না সো তারা চাইকে বেশি বেশি ভোগ করতে সো ভোগ করতে গিয়ে আলটিমেটলি আরও হিতে বিপরীত হয় হচ্ছে বিনিয়োগের যেই সুযোগ সুবিধার যে অল্পটাও আছে সেটাকেও আমরা ঠিক মতো কাজে লাগাতে পারি না সো ভোগ প্রবণতা থেকে আসা হচ্ছে আমাদের যে সঞ্চয়ের প্রবণতা যেটা আমরা বললাম যে ভোগ প্রবণতা যত বেশি হবে আমাদের সঞ্চয়ের প্রবণতাটা ততই কম হবে সো সঞ্চয়ের প্রবণতা যদি কম হয় তাহলে আমাদের মূলধন গঠন হবে না সো আর মূলধন গঠন না হলে আমাদের যে মানব সম্পদে যে ডেভেলপমেন্ট সেক্টরগুলোতে আমাদের যে বিনিয়োগটা আছে সেটা আলটিমেটলি কমে যাবে সো এইভাবে করে করেই হচ্ছে আমাদের অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যে এই ভিসিয়াস সাইকেলটা থাকবে এটার ফলে হচ্ছে আমরা খুব বেশি মূলধন গঠন করতে পারব না সো এর মাধ্যমে হচ্ছে আমাদের চ্যাপ্টার সিক্সটা শেষ হলো এর পরবর্তীতে আমরা চ্যাপ্টার সেভেনটা শুরু করব আপনারা আশা করি আমাদের সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ